。嗯，我是张瑞，我来自中国的天津。呃，我大概从二零零六年起开始从事油画创作。我是二零零七年从美术学院毕业，呃，之后和我的同班同学石静一起在北京租了一间工作室，开始了我的职业生涯。嗯、呃，在绘画在绘画的起初阶段，艾薇薇对我产生了嗯、呃、比较大的影响。嗯、呃，早在二零零五年我就开始关注她博客上的文字，嗯、呃，感觉很。嗯，很生动，然后问对问题的看法与学校的老师也是很不一样，嗯，这样让人觉得很有吸引力。嗯，这之后随着他对公共事件的关注，也让我觉得作为一个嗯人，拥有勇敢与正义品质的重要性。呃，会有，嗯，对于做艺术的人来讲，无论你使用的是，呃，绘画、影像还是，嗯，装置，呃，你的作品终将反映出来一个艺术家本人的，呃，审美、品味以及他的价值观。嗯，首先，油画是我非常喜欢的一种方式。呃，我在绘画的过程中能体会到很多乐趣。嗯，然后作为一个嗯普通的人，嗯、呃，我们每天每一分钟都会跟这个世界发生联系，呃，例如我们需要呼吸，需要吃东西，这就涉及到一些嗯、呃、空气质量问题以及食品安全的问题，嗯。所以我觉得，嗯，每一个人都应该关心一点社会，社会上的关心关心社会正在发生什么，关注一点政治，也就是关注我们自己，呃，以及对我们的未来和子孙后代负责任。嗯，呃，我的作品《彩虹》，嗯、呃，它是。嗯，根据去年二零零一零二零零二年六月三十号，呃，悉尼六月三呃六悉尼雨后出现了彩虹。呃、但是在嗯、呃、我在 Instagram 上发现很多嗯在身在悉尼的人，嗯、呃、传了当天彩虹很漂亮的照片。嗯、呃，但就在同一天，嗯、呃，在我的家乡天津。的一家商场里面，呃，发生了，嗯，很惨重的火灾，而在当天的救援中，也一样出现了彩虹，是通过呃灭火器而制造出来的。嗯、呃，我在网络上看到了那张照片，然后再联想到我在六月三十号在悉尼看到的一些彩虹的照片。嗯，这样我心情产生了很大很大的落差，觉得有一种很失落和无可奈何的感觉。嗯，我的作品《草泥马》是，呃、嗯，在澳洲，就是羊驼是在澳洲是非常常见的一种动物，呃、嗯，而在中国这种动物又被。嗯，网民赋予了新的含义，呃，它是叫“草泥马”，是中国网民为了反呃反对网络封锁而嗯制造出来的网络神兽。我在澳洲看到更多的草泥马，这让我觉得很兴奋，也觉得很有趣。但是可能在大多数澳洲人的眼里，它就是一种普普通通的动物。嗯，中国有一句话叫“读万卷书，行万里路”，呃，旅行能带给人们很多奇妙的体验，呃，能感受每个地方的风土人情、历史与文化，让人身心很愉悦。呃，我在欧洲旅行的时候，我我在嗯，在那儿的美术馆有很多很嗯、呃、大大小小的美术馆和画廊。呃，里面有很多的参观者，这其中有很多小孩和老人
，嗯，让我感觉欧洲的人非常的对文化、对艺术是非常的，嗯，宽嗯宽容和珍视的，呃、嗯，而我记得在几年前我去到了中国。嗯，山西省和陕西省一些省县级的博物馆，嗯，那里嗯在那儿也藏着很多举世的珍宝，但是那儿的嗯观光者非常的少，嗯，而且其中有一半都是来自于日本的游客，嗯，这让我觉得现在无论经济中国的经济怎么发达，有多强势。嗯，但是文化上和一些发达国家还是有很大很大的差距的。